Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, today I have brought you a meal video and a meal that I have been using a lot of time. That's why I am on this time. कटिंग पे हूँ, फैट लॉस पे हूँ, और मैंने सोचा ये डिफरेंट मील जो मैं आजकल ले रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए जानते हैं इस मील में क्या-क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कैसे आपको ये मॉर्निंग में फैट लॉस मील की तरह बहुत ज़्यादा मैं प्लीज चेक इट आउट। सो गैस जब मैं कटिंग कर रहा होता हूँ, फैट लॉस कर रहा होता हूँ, तो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करता हूँ मैं मॉर्निंग रूटीन में, अपने डाइट प्रोटोकॉल्स में कुछ ऐसे चेंजेस करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फैट लॉस करने में और साथ बात करते हैं कटिंग की फैट लॉस की तो उसका सिंपल बेसिक साइंस है कैलोरी डेफिसिट यानी कि जब मैं कटिंग में होता हूं फैट लॉस में हूं इस वक्त मैं कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूं अपनी मेंटेनेंस लेवल से तब जाके मेरा वेट लॉस इन टर्म्स ऑफ फैट हो रहा है अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो एक चीज और होती है बॉडी में कि आपकी जो न्यूट्रिएंट है बॉडी में कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से वो भी लिमिटेड हो जाता है यानी कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं तो बॉडी में एक तरह की डेफिशिएंसी भी क्रिएट होती है इसीलिए सुपर फूड्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इस वक्त और जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे सुपर फूड्स हैं सबको एक-एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ले रहा हूं क्या रीजन है और किस तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं नाउ कैलोरी डेफिसिट में होने की वजह से आपका वेट लॉस फैट लॉस होता है लेकिन उसके साथ-साथ एक ध्यान देने वाली बात यहां पे ये होती है कि जब हम कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स में होता है और जो दूसरा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है यूजुअली जब आप कटिंग या फैट लॉस करते हैं जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूं तो प्रोटीन इंटेक है मेरी थोड़ी हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो गई है, फैट मॉडरेट है और किस तरीके से मैं अपना मॉर्निंग मील बनाता हूँ मैं आपको ये दिखाता हूँ। सो गैस ये जो मील है मेरा मॉर्निंग मील ये बेसिकली एक शेक है, फैट लॉस शेक और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे फैट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलती है। सबसे पहले मैं ओट्स जैसे आप देख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी इसकी क्या होगी इंसान टू इंसान। अब ये पूरा बोल भर के है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा का पूरा बोल कंज्यूम करने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से कुछ परसेंट, कुछ क्वांटिटीज की लूँगा, जो अकॉर्डिंग टू मेरे टोटल मैक्रोस होगी दिन भर की और मॉर्निंग में मैं एक ऐसा मील लेता हूं जो इनफ हो मॉडरेट उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो ज्यादा भी नहीं सो so, ओट्स की जब हम बात करते हैं इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है इट्स हाई इन फाइबर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर के ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने की वजह से इसमें जो आपका डाइजेशन है ये आपका अच्छा रहता है एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा रहता है इसमें उसके साथ-साथ आपका जो गट है वो हेल्दी रहता है इसमें एक और चीज आपको बेनिफिट करता है ये जो फाइबर होता है आपका ये हेल्प करता है आपके स्लो रिलीज करने में ग्लूकोस के यानी कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही स्लोली रिलीज होता है आपके ब्लड में ताकि आपका इंसुलिन आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं होता और किसी भी तरह की डायबिटीज या फिर ब्लड शुगर लेवल रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको होने के चांसेस नहीं होते कांस्टेंट आपको जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली मिलते रहती है लंबे वक्त तक दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारे पास आता है वो है आपके कुछ हेल्दी फैट्स जैसे कि वॉलनट्स जैसे कि एलमंड्स तो ये जो वॉलनट्स एंड एलमंड्स हैं आपको पता है ये नट्स फैमिली में आते हैं और वेरी हाई इन पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ओमेगा 3s में हाई रहते हैं आपके बहुत ही हेल्दी फैट्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं साथ ही साथ आपकी ब्रेन फंक्शनिंग में आपको हेल्प करते हैं स्किन क्वालिटी है क्वालिटी आपकी ओवरऑल जो चेहरे में चमक है उसको बनाए रखने के लिए ब्रेन का फास्ट काम करने के लिए शार्प माइंड के लिए बहुत ही जरूरी हैं ये सारी चीजें राइट उसके बाद आती है हमारी एक और इंग्रेडिएंट व्हिच इज द पीनट बटर अगेन नट फैमिली का ही है बट अगेन इसको इस्तेमाल मैं यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे एक टेक्सचर बनता है इससे जब आप शेक बनाते हैं तो एक टेक्सचर देने के लिए एक फ्लेवर देने के लिए ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा मैं इसको ऐड करता हूं यहां पे अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है ये दोनों चीजें हैं इनफ उसके बाद बारी आती है हमारी सिनेमन पाउडर की बहुत बार बताया मैंने सिनेमन के बारे में अभी दोबारा से मैं बताता हूं आपको दालचीनी बहुत ही अच्छा हर्ब मैं कहूंगा जो आपके अगेन ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड रहता है यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल को उतना स्पाइक नहीं करता बहुत ज्यादा उसमें 
पीक्स नहीं आते जिस तरीके से आप अगर सिनेमन को इस्तेमाल करेंगे अपने किसी भी फूड में नाउ फ्रूट्स की अगर हम बात करेंगे बनाना इज़ यर बनाना आप सभी लोगों को पता है कि नेचुरल शुगर किसी भी तरह का शुगर नहीं ले रहे हैं हम इसमें कोई भी एडिशनल एडिटिव्स कुछ भी नहीं है सिर्फ इसमें हम नेचुरल शुगर इस्तेमाल करेंगे हाई इन फाइबर डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा प्लस साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से आपके दिन भर में जो कार्बोहाइड्रेट्स के गोल्स हैं उसको भी पूरा करेगा और साथ में ओट्स के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा आपके शेक में प्लस एक चीज़ और बेनिफिशियल होती है इसके अंदर विच इज़ पोटेशियम जो क्या इस पम्प देखते हैं ना आप पम्प तो पम्प से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है पोटेशियम आपका अगर पोटेशियम कमी हो जाए बॉडी में तो पम्प रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे वैस्कुलरिटी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं सो बनाना इज़ अ ग्रेट फ्रूट उसके साथ साथ मैं एप्पल का इस्तेमाल भी करता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल शुगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कट कर रहे होते हैं फैट लॉस में होते हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक इतना हाई होता है कि आपकी जो प्रोटीन पाउडर की कंजप्शन है वो भी बहुत बढ़ जाती है और यूजली कटिंग के दौरान ही आपको इंडाइजेशन वाले इशूज़ होते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले इशूज़ होते हैं गट से रिलेटेड इशूज़ होते हैं और जो मेरे साथ भी होता है राइट right? क्योंकि जो वे प्रोटीन की जो इंटेक है वो थोड़ी बढ़ जाती है जहाँ पे हम सिर्फ एक या डेढ़ स्कूप लेते हैं यूजुअल टाइम में यहाँ पे बढ़ के दो तीन स्कूप हो जाते हैं और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गट से रिलेटेड इशू होने लगते हैं तो इसीलिए जब मैं कटिंग करता हूँ तो मैं यूजली प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एस ब्लैंड करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसका बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि सबसे पहले तो डाइजेस्टिबिलिटी इसकी नाइन्टी है जो यूजली वे प्रोटीन्स में भी रहती है बट अगैन इट्स वेरी लाइट ऑन द स्टमक किसी भी तरह की ब्लोटिंग या गैस वाला जो इशू रहता है वे प्रोटीन से वो यहाँ पे नहीं होता उसके साथ साथ मुझे ये बेनिफिट करता है दूसरी चीज़ों में भी जैसे कि आपका इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स उसके साथ साथ आपके इसमें बहुत सारे मल्टी ग्रीन्स हैं जैसे कि आंवला एक्सट्रैक्ट अश्वगंधा इसके अंदर है और बारलेग्रास स्पिनिच तो बेसिकली इस तरह के ग्रीन्स होने की वजह से इसमें जो मेरे न्यूट्रिएंट्स मिस हो जाते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने की वजह से वेजिटेबल्स में उतनी सारी नहीं ले पाता उसके बेनिफिट्स मुझे इसमें मिलते हैं प्लस लाइट है स्टमक में और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट उसके साथ साथ इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी है जो बेसिकली आपको फैट लॉस में हेल्प करता है मैंने बहुत बार बताया है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बेनिफिट्स और इस तरीके से एक प्रोटीन uh, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन की जब बात आती है तो लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये प्रोटीन कंप्लीट है कि नहीं यानी कि अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है कि नहीं यूजुअली प्लांट बेस्ड में ये इशू रहता है लेकिन यहाँ पर ब्राउन राइस और पी प्रोटीन दोनों को मिक्स करके इन्होंने बनाया है ताकि जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो कम्प्लीट हो जाए और साथ ही साथ ये बहुत ही सही है उन लोगों के लिए जो लोग वीगन हैं यानी कि किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लोग इस प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं वेजिटेरियंस बहुत सारा इशू रहता है लोगों को कि मैं ये नहीं खा सकता वो नहीं खा सकता सो दिस इज वॉट यू कैन हैव इफ यू आर अ वेजिटेरियन और अ वीगन क्विकली आपको मैं अगर बताऊं कि इसमें कितना प्रोटीन है तो पर स्कूप यानी कि एक पैक में इसको आपके 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको 35 फाइव ग्राम्स का इसका यू नो पूरा पैकेट है और उसके साथ साथ आपको 9 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है अगेन कन्फ्यूज मत करेगा नाइन ग्राम्स ऑफ शुगर नहीं कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम दी मल्टी ग्रीन्स जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो न्यूट्रिएंट्स कमी हो जाती है आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब आप डेफिसिट में होते हैं तो ये पूरी करने के लिए हेल्प करता है प्लस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसीलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है बट उसको मैच किया जा सकता है अगर आप ये बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करें और इसका एक पैकेट आपको वन ट्वेंटी का पड़ेगा बहुत कम प्राइस है पे करना अगर ये गट की अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिपेशन वाला इशू रहता है गैस वाली इशू रहती है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये नाउ आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है लेट्स सी तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ओट्स अगेन मुझे पता है कि कितना मैं इस्तेमाल करता हूँ ओट्स सिनेमन में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ दाल चीनी ना उसके बाद आप डालेंगे थोड़ा सा पीनट बटर उसके बाद हम डालेंगे एप्पल मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है हाफ एप्पल उसके बाद जाएंगे आपके नट्स ना उसके बाद बारी आती है हमारे प्रोटीन पाउडर की तो प्रोटीन पाउडर यहाँ पे जाएगा अंदर और यहाँ पे मैं फैट लॉस में हूँ तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मिल्क का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह की डेयरी है भी सो आई एम यूजिंग प्लेन वाटर
सो गाइस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वे प्रोटीन से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करता है ये थोड़ा सा थिक ज़्यादा बनता है क्योंकि इसमें ग्रीन मल्टी ग्रीन ज़्यादा हैं और आपको एक वो ग्रीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने का टेस्ट इसमें लगेगा पी प्रोटीन वाला टेस्ट आएगा साथ ही साथ ब्राउन राइस का हल्का टेस्ट आएगा तो बहुत ही प्लांट बेस्ड इसका टेस्ट है जैसे कि ये प्रोडक्ट ही प्लांट बेस्ड है तो टेस्ट भी वैसा ही है बट डिफरेंट टेस्ट अच्छा टेस्ट प्लस गट के लिए ज़्यादा आपको फ्रेंडली है कटिंग में हेल्प करेगा तो वाइस इस तरीके से आप इस शेक को प्रिपेयर करेंगे अपने फैट लॉस के प्रोग्राम में जो भी आप फैट लॉस इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेड अगर मेरा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मॉर्निंग मील में आप ये चेक कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके देखिए किस तरीके से आपको ये गट इश्यूज़ जो रहेंगे आपके डाइजेशन से रिलेटेड कैसे उसको सॉल्व करता है तो वाइज़ ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक केयर सी यू सून बाय